പിന്നിടുകയാണ് നാൽപ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഒരു കേന്ദ്ര സംഘടന നാൽപ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇതാദ്യം ആദ്യമാണോ രണ്ടാമത്തേതാണോ എന്നൊരു സന്ദേഹമുണ്ട് എ കെ എം ജി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന എ കെ എം ജി നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെ ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫൊക്കാന പോലെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എ കെ എം ജിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ആ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പിന്നെ ഫൊക്കാനായ്ക്ക് അഭിവാദനങ്ങൾ നാൽപ്പത് വർഷം നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല അൻപത് വർഷം പിന്നിട്ട കേരള സമാജം ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ന്യൂയോർക്കിന്റെ അൻപതാം വാർഷികം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അത് കാര്യപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും നല്ല ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ വർഷം ഫൊക്കാനായും അതുപോലെ തന്നെ കേരള കൺവെൻഷനും അതിനുശേഷമുള്ള കൺവെൻഷനും പിന്നെ മികച്ചതാകട്ടെ മെച്ചപ്പെട്ട പിന്നെ വലിയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കട്ടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം അപ്പം ഫൊക്കാനായുടെ കേരള കൺവെൻഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ ബാബു സ്റ്റീഫനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി കലാ ഷാഹി അങ്ങനെ കുറച്ചു പേരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ അവരുടെയൊക്കെ ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അവർ കേരളത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ആ ഒരു ത്വര തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനാർഹമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ബാബു സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിലൊരു നൂറ് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഫൊക്കാന വില്ലേജ് സ്ഥാപിക്കണം നല്ലൊരു ആശയം അപ്പൊ അത് ഈ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ അത് അടുത്ത പിന്നെ അടുത്ത തവണ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന അടുത്ത തവണ ഭാരവാഹി ആകുന്ന ആളുകൾ അവരാ പ്രോജക്ട് വേണ്ട വേറൊരു പ്രോജക്ട് പ്രോജക്ട് മതി എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോജക്ട് ഇല്ലാതായി പോകും അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്ട് ഫൊക്കാന സ്വീകരിക്കുന്നു ഫൊക്കാന അല്ലെങ്കിൽ ഫോമ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ പ്രോജക്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാരവാഹികൾ തുടക്കം ഇടുന്നു അടുത്ത ഭാരവാഹികൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കുന്നു അതിന്റെ അടുത്ത ഭാരവാഹികൾ അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു സംവിധാനമാണ് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കേന്ദ്ര സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി മറിയുന്നത് ആശാവഹമല്ല എന്ന് വേണം കരുതാനായിട്ട് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മള് ഈ ബാബു സ്റ്റീഫൻ പിന്നെ ഈ രണ്ടര ലക്ഷം പിന്നെ ഡോളർ സംഘടനയ്ക്ക് ആസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് അന്ന് അന്ന് അതൊരു വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ആര് കൂടുതലായിട്ട് രണ്ടര ലക്ഷം പിന്നെ ഡോളറിന്റെ ഒരു ചെക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ഇതുവരെ പ്രയോഗത്തിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനായിട്ട് അത് ഈ രണ്ടര ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടമോ ഒന്നും വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള മതിയായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ തുകയല്ല അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തില് പിന്നെ കൂടുതൽ തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലൊരു പിന്നെ അത് പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അത് ലാഭകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി എന്തായാലും നല്ല കാര്യം ഈ കൺവെൻഷന് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവർ കേരളത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ആ തിരുവന തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ആ കൺവെൻഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുക്കണം അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് നല്ല നല്ല സ്ഥലം പിന്നെ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ കേരളീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ പിന്നെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൂം കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയായാലും പിന്നെ മികച്ച സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ പലവിധ ഒരു മിനി കൺവെൻഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാവിധ പ്രോഗ്രാമുകളും അവിടെ നടക്കുന്നു തലേ ദിവസം ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം കലാപരിപാടികൾ പിറ്റേ ദിവസം വിവിധ സമ്മേളനങ്ങൾ ഈ അന്തരിച്ച മറിയാമ്മ പിള്ളയുടെ പേരുള്ള നേഴ്സിംഗ് അവാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അന്തരിച്ച സതീഷ് ബാബുവിന്റെ സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂരിന്റെ പേരുള്ള സാഹിത്യ അവാർഡ് പിന്നെ മികച്ച മന്ത്രി മികച്ച എം എൽ എ മാർ ഇവർക്കൊക്കെ അവാർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ പരിപാടികളെല്ലാം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പറ്റുന്നവരെല്ലാം അവിടെ പോവുക കാണാനായിട്ട് പിന്നെ അതിൽ പങ്കെടുക്
അപ്പൊ രണ്ട് സംഘടനകളും രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വേദിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനു പുറമെ പല സംഘടനകളും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം അടുത്തിടയ്ക്ക് പിന്നെ ഫിലഡൽഫിയ അവിടെ മാപ്പ് രണ്ട് സംഘടനകളും ചേരുന്ന രണ്ട് സംഘടനകളും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി അവിടെ അവിടുത്തെ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഭിന്നത ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെ ഇനി ഈ പൊക്കാനായെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ പൊക്കാന എന്ത് നേടി എന്ന് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണ് ഒരു ഓരോ ലാൻഡ്മാർക്കിൽ എത്തുമ്പോഴും നമ്മള് നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റിയും കോട്ടങ്ങളെ പറ്റിയും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇതില് പിന്നെ ഈ വാഴ്ചക്കൊരു ഡോഡർ പദ്ധതി വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം അത് നമ്മള് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അവാർഡ് തുകയൊക്കെ അൻപതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു തുക കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തുക എപ്പോഴും ഡോളർ നിലയ്ക്കിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കണം ഡോളറിന്റെ വില കൂടുന്നു പണ്ട് അമ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ആയിരം രൂപ കൊടുക്കും ആയിരം ഡോളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്പതിനായിരം രൂപ ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ആയിരം ഡോളർ കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആയിരം ഡോളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എൺപതിനായിരം രൂപയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഡോളർ നിരക്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സമ്മാനമൊക്കെ നിശ്ചയിക്കണം എന്നാണ് എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥന പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ നിരക്കിലല്ല രൂപ നിരക്കിലല്ല അത് പ്രസ് ക്ലബിന്റെ അവാർഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ അവാർഡും ഡോളർ നിരക്കിലായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ഇനി ഈ കേരളീയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ അവരാണ് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളീയം ആ സംഘടനയെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയുടെ ആതിഥ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരെന്തിനാ നമുക്ക് നമ്മളെ നമുക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയെ ആതിഥ്യം തരുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരും ലക്ഷ്യം കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സംഘടനയുടെ ഒരു ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊരു ഒരു ഒരു പിന്നെ ചിന്ത കൂടെ വരുന്നു അതിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കാം എന്തായാലും പിന്നെ ഭാരവാഹികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ഈ സമ്മേളനം വിജയകരമാകട്ടെ പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ മനോരമയടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പരിഭവം പറയാറുണ്ട് ഈ മലയാളി സംഘടനകളൊന്നും കേന്ദ്ര സംഘടനകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ സംഘടനകളും ഒന്നും പത്രങ്ങളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും ഒന്നും ഗവനിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇവർ ആലോചിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മാധ്യമ പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് എത്ര പേരിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഈ ചുരുക്ക ജനറൽ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ അറിയുന്നു അങ്ങനെ ആ ചുരുക്കം പേരിലേക്ക് സംഘടന ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നേരെ മറിച്ചിപ്പം ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ധാരാളമായ ആളുകൾ വായിക്കുന്നു ആ സംഘടനയിൽ പെട്ടവരല്ല അല്ലാത്തവർ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ആ വായനാശീലത്തെയും ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ചുരുക്കിക്കളയുന്നത് ശരിയല്ല സംഘടനകൾ അത് ചിന്തി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓ ഞങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് വാട്സാപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാ ചിന്താഗതി അത് ശരിയാണോ എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആ സംഘടനകൾ സംഘടനകൾ അങ്ങ് ചുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആ ഓഡിയൻസ് ആ ചുരുക്കം ആ സംഘടനകളിൽ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ ആ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആ കുറച്ചു പേര് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊരു മാറ്റം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ പത്ര മാധ്യമരംഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ചില തുറപ്പന്മാരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എഴുതി പൊക്കിക്കളയാം നിങ്ങൾ കാശ് ഇങ്ങോട്ട് താ ഞങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ പിന്നെ മഹാന്മാരും ഫേമസ് ആക്കി തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലമാണ് മാധ്യമരംഗത്തൊക്കെ ഈ എന്താ പറയാ എത്തിക്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലേക്ക് ആ രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാധ്യമരംഗം മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
അൻപത്തിയഞ്ച് ഹിന്ദു അമേരിക്കൻ സംഘടനകൾ ശബ്ദമുയർത്തി വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ വീണ്ടും കാണാം ഹലോ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ മിത്രാസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് എന്നറിഞ്ഞു മിത്രാസ് ഫെസ്റ്റിവലിന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ ദിസ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ബ്രോട്ട് tax with your needs in mind. Jebu Matthew and Associates, professional accounting and income tax service in Chicago. With over 35 years of experience, our objective is to provide the clients intelligent, accurate, and cost-effective solutions to their individual and corporate tax filings in USA and India. Free online e-filings and accurate tax liability analysis. Call 773-792-2117. or visit www.jbu.com Loss and Travel Explore the world with us We go beyond your destination and satisfaction One among the most experienced travel agency in North America with decades in the travel booking industry with proven track record We are number 1 when it comes to lowest fares also one stop center for all your travel plans We plan your trip with utmost care. We are your destination to book travel anywhere on planet. Call us at 214-631-2458 or visit our website at lawsontravel.com. Malabar Gold and Diamonds, one of the world's leading jewelers, is now open in Dallas. From beautiful lightweight jewelry designs to intricately handcrafted collections, Experience the world's best with over 30,000 jewelry designs from 20 countries. Spread across a luxurious shopping area of 5,000 square feet. Visit Malabar Gold and Diamonds in Dallas for a world-class jewelry shopping experience. Century 21, Royal, Scarsdale, New York. We aim to provide our clients what they are looking for in a real estate experience. We have been providing outstanding service in listing and selling real estate for the past 29 years. We still believe in personal service to all our customers who rely on our dedication, trust and integrity. Our agents have developed a very strong sales team. Meet our agents. We have a separate administration department that handles the paperwork, leaving our agents free to spend more time with buyers and sellers. We still believe in personal service to all our customers who rely on our dedication, trust and integrity. We are the short sale foreclosure experts in the Westchester area. Our agents have developed a very strong sales team. Guidance and resources to plan for the road ahead. 
At Mass Mutual Greater Houston, we are affiliated with Mass Mutual, a solid company with a long-running history of financial strength, stability. Call George Joseph, Chartered Financial Consultant. Telephone number 8453233666. Our products inclusive of life insurance, disability income insurance, long-term care insurance, fixed, indexed, and variable annuities, IRA, Roth IRA, and rollovers, wealth management and investment products. Our services inclusive of personal financial planning, college planning, business planning, executive benefits planning, social security planning, and Medicare planning services. Call George Joseph, Chartered Financial Consultant. Telephone number 8453233666. Global Collision and Repair Works All kind of mechanical works, new tires, repairs and body works. Bring your car to Global Collision. 333 North Route 9 West, Congress, New York. Collision, painting, 24-7 towing. New tires, mechanical works, repair, tuning, oil change, state inspection. We guarantee all work performed according to manufacturer specifications. കനയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ കേരള കൺവെൻഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ഫോമയുടെ കൺവെൻഷൻ കേരള കൺവെൻഷൻ യൂണിലാണ് അതിനു പുറമെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് പിന്നെ ഫൊക്കാനായിൽ ഇതിനകം തന്നെ മൂന്ന് പേര് ഇലക്ഷന് അടുത്ത ഇലക്ഷന് പിന്നെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ലീലാമാരായിട്ട് ആദ്യമേ പ്രഖ്യാപിച്ച് വീണ്ടും പിന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് രണ്ട് രണ്ട് തവണയോ മൂന്ന് തവണയോ അവര് പിന്നെ ആ വിജയത്തിന്റെ പടിവാതിക്കൽ വരെ എത്തിയതാണ് ഭാഗ്യവശാൽ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സജിമോൻ ആന്റണി മുൻ സെക്രട്ടറി സജിമോൻ ആന്റണി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെയുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള സെക്രട്ടറി കലാ ഷാഹിയും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിന് മത്സരിക്കുന്നതിന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ നിലവിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനൊരു തുടർച്ച വരണമെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പൊ നടക്ക നടപ്പുന്ന നടപ്പാക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ആ പിന്നെ തുടർച്ച പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് കലാഷാഹിയുടെ രംഗപ്രവേശവും വരുന്നത് എന്തായാലും മൂന്ന് പേരും പ്രഗത്ഭരാണ് നമുക്ക് ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു പക്ഷാപാതം പക്ഷ പക്ഷാഭേദമില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും വിജയിച്ചോളട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പൊ ആരെയും നമുക്ക് ആര് ആർക്കെതിരെയും എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഫോമായില് ഇതുവരെ ഒരു കാര്യപ്പെട്ട ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കാര്യമൊന്നും കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ മാത്യു ചെരുവില പ്രസിഡന്റായിട്ട് മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് തോമസ് ടി ഉമ്മൻ പ്രസിഡന്റായിട്ട് മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവരാരും രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഒരു പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു പാനലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുകയോ അങ്ങനെ ഒരു രംഗത്ത് സജീവമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും സമയമുണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ധൃതി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും മുൻകൂട്ടി പിന്നെ രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു പതിവ് പിന്നെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് എന്തായാലും ആ ഒരു ആവേശം കെട്ടടങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആളുകൾ മത്സരരംഗത്തൊക്കെ മത്സരമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ആളുകൾ പിന്നെ മത്സരരംഗത്തേക്ക് പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ രംഗത്ത് വരികയും വേണം അത് ഒരാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള ഒരു തമാശ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷോ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഷോ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയണം അമേരിക്കയിലെ സംഘടനകളെ പറ്റിയും അമേരിക്കയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും അതായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാരണം ഈ വായനയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒട്ടേറെ അങ്ങോട്ട് പിന്മാറുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോകളും ഈ പിന്നെ ടി വിയിലൊക്കെ ടി വിയിലോ അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അമേരിക്കയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ വേണ്ട നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ പിന്നെ അറിയാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി തൊട്ടുള്ള ഷോകളിൽ അതിന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റേ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങളും പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എന്താ പിന്നെ പർദ മുതൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ധാരാളമുണ്ട് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാ ഇലക്ഷൻ വരുന്നു അതിലിപ്പത്തെ തന്നെ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിക്കി ഹേലിയുണ്ട് വിവേക് രാമസ്വാമിയുണ്ട് വട
അപ്പം മലയാളി ഒരു 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 മലയാളി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ചരിത്രം തന്നെ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല അവിടം വരെ എത്തി മത്സരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഇനി മൂന്നാമതൊരു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവിടെ വരാം വന്നു കൂടാഴുകയില്ല കമല ഹാരിസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേര് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മൂന്ന് മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്നെ രംഗത്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെറിയ കാലമല്ല എന്നുള്ളത് നിസ്സാര നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വായിക്കേണ്ടതാണ് ഈ അമേരിക്കയെ നയിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഇപ്പം പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സത്യാനാടല്ല ഇന്ത്യക്കാരൻ ഗൂഗിളിന്റെ സുന്ദർപ്പിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ അങ്ങനെ മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പനികളുടെ സി ഇഒമാരും ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഹണിവലിന്റെ പിന്നെ സി ഇഒ ആയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാർ എല്ലാ രീതിയിലും പിന്നെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഇന്നിപ്പോ എലോൺ മസ്ക് ഈ സത്യാനാടലെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പിന്നെ പിന്നെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇന്ത്യക്കാരുടെ മിടുക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലോ മറ്റോ പിന്നെ പിന്നെ ഓപ്പൺ പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി അതിന്റെ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും ആർക്കും പിന്നെ ആരുടെയും കച്ചവട താല്പര്യമുള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് അതായത് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് അത് ആ രീതിയിലുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങി അതില് പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നെ ഡയറക്ടർ ബോർഡില് പിന്നെ എലോൺ മസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മസ്ക് ഏതാണ്ട് നൂറ് മില്യൺ അതിന് സംഭാവന കൊടുത്തു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മസ്ക് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അതിനുശേഷം ആ പിന്നെ പിന്നെ ഓപ്പൺ എയർ പിന്നെ ഓപ്പൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആ കമ്പനി അവര് ചാറ്റ് ജി പി ടി നമ്മള് പിന്നെ പിന്നെ ഈയിടയ്ക്കെല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ പിന്നെ ചർച്ചാ വിഷയമായ കാര്യമാണ് ചാറ്റ് ജി പി ടി അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അപ്പൊ ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനോട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താല് ഗൂഗിളിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താല് കുറെ ലിങ്കുകളാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടിയോട് ഇന്ത്യ എന്ന് ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞാല് അത് ഇന്ത്യയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എസ് ഐ ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി തരും ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വളർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കമ്പനി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇലോൺ മസ്ക് പറഞ്ഞത് ഇത് ഓപ്പൺ എയർ ആയി പിന്നെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാണ് ഇത് ഇപ്പൊ അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ബില്യന്റെ ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് അത് മാറിയിരിക്കുന്നു തേർട്ടി ബില്യൺ അത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ആരും മറ്റുള്ളവരും ഇതൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയൊക്കെ ചെയ്തു കളയും എന്നൊക്കെയാണ് മസ്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സത്യാനാടല്ല ആള് അത്ര പിന്നെ മോശമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്രയും വലിയൊരു ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്പനി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു അതിനെ എതിരെ ഗൂഗിള് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിജയിച്ചില്ല ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ബാർഡ് ജി പി ടി അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് അത്ര വിജയിച്ചില്ല അപ്പം ഗൂഗിളിനും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ മുന്നേറിയത് അത് മസ്കിന്റെ ഈ പരാതി കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കുക ഇന്ത്യക്കാർ എതിർ എവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ തകൃതവും വികൃതവും ഒക്കെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിലും അതിപ്പോ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി അത് പിന്നെ മസ്കിനെ പോലുള്ളവര് പരിഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ ഒരു ബിരുതായിട്ട് തമ്മിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മിടുക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കരുതിക്കളയാം എന്തായാലും പിന്നെ ദക്ഷിണേക്കാൻ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കമ്പനികളിലൊക്കെ സി ഇ ഒമാരിൽ പലരും അപ്പൊ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർ നമുക്കറിയാം ചില ജാതിക്കാരില് പൊട്ടന്മാരില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആള
ഹലോ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ മിത്രാസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് എന്നറിഞ്ഞു മിത്രാസ് ഫെസ്റ്റിവലിന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ This special program brought to you by Jaso Fashions. Make Jaso as your destination shopping center in Kochi. Call George Joseph. Charter Financial Consultant. Call your friend and loan expert Ben Thomas at Loan Depot. 1-800-227-5678.